poot en grijp vermoord twee syndicalisten, twee jongeren, die hier in 1936 precies, 80 jaar geleden, aan een opera en in de Bordeauxstraat door fascisten werden vermoord. En op de uitvaart legden 10.000 toekwerkers uit Antwerpen het werk neer. Dat was het begin van de grootste syndicale actie ooit in ons land met een half miljoen werkwerkers die het werk hebben neergelegd. En wat was het resultaat van die staking? Ten eerste dat de vakbonden eindelijk officieel erkend werden. Ten tweede dat de werkers een werkziekteverlof betaald kregen. En ten derde dat de 48 uur week werd afgeschaft en dat we gingen naar de 40 uur week. En laat het duidelijk zijn, in de regering van toen, de rechtsregering, waren er geen voorstanders te vinden van arbeidsduurvermindering. Waren er geen voorstellers te vinden van betaald verlof. En waren er geen voorstanders te vinden van de erkenning van de vakbonden. Toch is dit gerealiseerd vanuit Antwerpen over heel het land. Door de staking, door het sociaal verzet en door de rechtse regering achteruit de twee beste kameraden. Als wij vandaag hier bij mij zijn, dan is dat ter ere van Pot en Grijp, dan is dat ter ere van de 38 uur week, dan is dat ter ere van de 8 uur dag. Want vandaag staat dit allemaal terug op de helling. En jullie weten hoe dat Chris Peters dat probeert te verkopen als zogenaamd werkbaar werk. Maar wat is er werkbaar aan 45 uur weken? Wat is er werkbaar aan steeds langer te werken tot 67 jaar voor steeds minder pensioen? Wat is er werkbaar aan nul urencontracten, aan flexijobs, aan interim, levenslang, aan uw eurooster te krijgen, 24 uur voor uw shift begint? Dat is geen werkbaar werk, dat is geen vrijheid, dat is... Flexie, slavernij, beste kameraden. En in Frankrijk vandaag zijn honderdduizenden jongeren en syndicalisten op straat tegen dit soort flexie, slavernij. Wij zeggen tegen Chris Peters, wij zeggen tegen deze regering, als gij uw wet niet intrekt, dan zult gij ook in ons land een Franse colère over u heen krijgen, beste ministers. Donderdag in het parlement zei Patrick de Waal tegen mij, de PvdA, dat is de terugkeer van het platte populisme in het parlement. Al dus Patrick de Waal. De populisten, beste vrienden, zitten in de regering. De populisten, beste vrienden en kameraden, zijn diegenen die hun mond vol hebben over pensioenhervorming. Zijn diegenen die zeggen dat wij boven onze stand leven, terwijl ze zelf 10.000 euro netto per maand opstreken. Terwijl ze zelf op 55 jaar op pensioen kunnen. Terwijl ze zelf voor 4.000 euro netto op pensioen kunnen. Dat zijn de echte uh, populisten, beste vrienden. Wij zeggen op 1 mei hier weg met deze populisten van de regering. En Dezelfde donderdag dat de Waal dat tegen ons zei, werd een voorstel in het parlement afgekeurd dat voorstelde om de parlementaire langer te doen werken. Wel, wat die donderdag niet kon, kon vrijdag plotseling wel, want Sigfried Brakke moest met de staart tussen zijn benen een voorstel voorleggen om de parlementaire langer te doen werken. Wel, we hebben een boodschap aan Sigfried Brakke en zijn vrienden. Jullie moeten het niet over jullie zelf hebben. Het gaat ons niet om de pensioenleeftijd van de privilegiërs, van de gefortuneerden. Het gaat om onze pensioenleeftijd. Wij willen dat die 67 jaar naar beneden gaat. Wij willen het recht op vervroegd pensioen. Wij willen echte werkbare loopbanen. Wij willen werkbaar werk. Daar gaat het ons over, beste vrienden. In 2013 hadden we offshore leaks, in 2014 Lux leaks, in 2015 Swiss leaks en dit jaar Panama Papers. En elke keer verschijnen dezelfde namen van Belgische miljardairs en de Diamant Club van Antwerpen op die lijst. Elk jaar verschijnen dezelfde namen van grootbanken op die lijst. 
En elke keer gebeurt hetzelfde, namelijk niks. Niks gebeurt er. Wat heeft deze regering gedaan vorige maand? Deze regering heeft honderd controleurs aangesteld om sociale fraude bij werklozen en langdurig zieken te gaan controleren. En heeft nauwelijks tien controleurs voor de Panama Papers uh, aangesteld. Dat is een schande, beste kameraden. Wij kunnen dat echt niet meer pikken. De maat is vol. Je zegt ons, je zegt ons, ja maar het is legaal. Het is legaal wat in Panama gebeurt. Wel, beste regering, dat is heel het probleem dat deze oplichting legaal is. Asbest, beste kameraden en vrienden, was ook ooit legaal. Asbest, daar hebben we voor moeten koken, generaties lang. Hoeveel kankerdoden, proces na proces, tot in Rome toe, om asbest illegaal te verklaren. Wel, de fiscale oplichting, dat is ook een toxisch product, dat is ook giftig voor de samenleving. En wij zullen vechten tot die fiscale oplichting ook illegaal wordt verklaard. Daarom hebben wij op 1 mei een nieuw voorstel. Vorig jaar hebben we de 30 uur week gelanceerd. Vandaag stellen wij hier voor als nieuw voorstel. Niet tax op wet, tax op wet kennen jullie wel allemaal. Dat is als je belastingen moet aangeven. De som staat al ingevuld tot na de comma over wat je verdient. Wat er niet op staat, dat zijn de vermogens. Wat er niet op staat, dat is het geld dat naar Panama wordt versluist. Wat er niet op staat, dat zijn de vermogens van de Diamantijs. Wij stellen voor dit jaar om Fortune on Web in te voeren. De vermogens die ingevuld zouden moeten worden door elke vermogende, door elke miljonair op het web. En zodanig dat we eindelijk na 225 jaar na de Franse revolutie een vermogenskadaster hebben. En dat we eindelijk een vermogensbelasting kunnen invoeren. Een echte miljonairstax. Geen symbolische tax op de vermogenswinsten. Geen symbolische tax op de middenklasse. Maar een echte miljonairstax op de 2% elite van dit land, beste kameraden. Tot slot over Gwendolyn Rutten. Kameraden, vrijdag is Gwendolyn Rutten opgeofferd door haar eigen partijvoorzitter. Nee, Gwendolyn Rutten. Duurt op boven. Ja, ik vind het Ik had beter andersom geweest, is waar. Uh, Duurt op boven is opgeofferd door Gwendolyn Rutten. En nadien. Simon vanuit de Open VLD aan de PvdA. Jullie hebben op de man gespeeld. Jullie hebben op de man gespeeld, zei Gwendolyn Rutte, die zelf net een dolksteek had geplant in de rug van Annemie Turtelboom. Wel ja, beste kameraden, in dit dossier is er heel hard op de man en de vrouw gespeeld. Met name de kleine man en de kleine vrouw die 100 euro Turteltax moet betalen om die zonneplantages van Huts en Co. te moeten opgezoesten. En wij zeggen, we zullen het nooit dulden dat deze regering op de kleine man en op de kleine de vrouw speelt, dat is onrecht, dat zullen wij nooit accepteren, beste kameraden. Op het vrt journaal vrijdag zei de journalist, het is toch opmerkelijk dat de Partij van de Arbeid, die niet eens in de Vlaamse regering zit, een minister kan doen vallen. En ja, kameraden, dat is opmerkelijk. Wat leert ons dat? Dat leert dat wij nog ineens in het parlement moeten zitten om druk te kunnen uitoefenen. Dat leert dat acties, dat sensibiliseren, dat organiseren, dat mobiliseren, dat druk zetten van onderuit, kan wegen op deze rechtse regering. Dat leert dat het defetisme en het pessimisme onterecht is. Wij staan samen, sterk kameraden, om deze rotte regering onder druk te zetten. vandaag op een boodschap aan de Vlaamse regering. Denk maar niet dat wij genoeg genoegen nemen met het ontslag van Tusselboom. Denk maar niet dat wij met een troostprijs naar huis willen gaan. Wij gaan niet voor de troostprijzen. Wij gaan voor de hoofdprijs. En de hoofdprijs, dat is de Turteltax zelf. En Bart Tomlijn krijgt van ons, Partij van de Arbeid, precies tien dagen om de Turteltax terug te trekken. 
En als op 11 mei om 10 uur s morgens die turteltax niet weg is, dan zullen wij op 11 mei om 11 uur s morgens een proces inluiden voor het grondwettelijk hof om die turteltax niet te gaan verklaren, beste camera. Dat wij denken, niet alleen rond de privileges van de politiekers, niet alleen rond de tuteltax, maar ook over de politiek die zij voeren. Een ouderwetse politiek die de rijken rijker maakt en de armen armer maakt. Wij hebben nu nood aan een heel grote sociale beweging die start hier in Antwerpen opnieuw op 1 mei met de vakbonden, met hart boven hart, met de progressieve partijen. Wij hebben de nood aan een actieplan en als PvdA zullen wij de oproep ondersteunen over een grote nationale manifestatie einde mei. En als PvdA zullen wij ook de oproep ondersteunen om over te gaan tot een algemene staking in dit land tot de finish eind mei. Net zoals in 1936 willen wij vandaag in 2016 een algemene staking einde juni om deze regering achteruit te drijven, kameraden. Ik dank u. Yeah!